Palaging isaisip, bakit hugis hexagon ang pulot pokyutan? Totoong hani ba talaga ang madalas nating kinakain? Paano naging mura ito? At paano nakakagawa ng maraming pulot ang mga bubuyog? Bakit sila bumubuo ng pulot pokyutan na hugis hexagon? Marahil ito ang pinakapang agham na tanong at pinakanakakalito rin. Simula natin sa pagtingin sa proseso ng mga bubuyog sa paggawa ng pulot. Walang alinlangan, isa sa pinakamasarap na ibinigay ng kalikasan ay ang pulot. At ang paggawa nito ay isa lang sa mga kapaki-pakinabang na gawain ng mga bubuyog. Nais mo bang malaman kung paano nila ginagawa ang pulot? Una, nauupo sa isang bulaklak ang bubuyog. Sinisipsip ng bubuyog ang nectar mula sa bulaklak at inihahalo ito sa sariling enzyme upang masimulan ang pagbuo ng pulot. Ang tiyan nito na ginagamit sa proseso ay iba pa sa tiyan na naglalaman ng digestive organ ng bubuyog. Punta naman tayo sa dahilan kung bakit ginagawa nilang hugis hexagon ang pukyutan. Alam mo ba kung anong katangian ang dapat magkaroon ang isang sistema ng imbakan upang makagamit ng pinakakaunting material pero magbibigay naman ng pinakamalaking puwang? Tama! Dapat ito ay maging hugis hexagon. Ang dahilan kung bakit ginagawa ng mga bubuyog na hugis hexagon ang pukyutan ay dahil sa mayroon itong kapasidad na makaimbak ng pinakamaraming pulot. Kung gagawin nila ito sa iba pang mga geometric form, magkakaroon ng mga siwang. Malamang iisipin mo ngayon na wala rin namang siwang kung parisukat, parihaba o tatsulok. Ngunit may isang punto na natuklasan ang mga matematisyan na ang hugis hexagon ang may pinakamaikling mga gilid. Sa makatuwid, napatunayan nila na mas matipid sa gagamiting material ang hexagon kaysa sa iba pang hugis sa parehong dami ng pulot. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring pindutin ang like. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel. Palaging isaisip na ang mga bubuyog ay importante para sa balanse ng ekolohiya. Maging hexagon man o parisukat, ang lahat ng kanilang ginagawa ay mahalaga. Protektahan natin sila.